TVG9, teoria odwiecznych terytoriów etnicznych. Wiele osób badających banderowskie ludobójstwo na Wołyniu, nie tylko na Wołyniu, uważa, że korzeni jego należy szukać w ideologii Dontowa. Uważam, że nie do końca mają rację. Na pewno ideologia ta przyczyniła się w jakim stopniu do owych mordów, chociaż nie wszyscy jej wyznawcy brali udział w tym wszystkim, co trzeba też przyznać. Ale jak ją powiedzieć o teoryjce wyglądającej całkiem niewinnie, o teorii tak, o tak zwanych odwiecznych terytoriach etnicznych. Ona była popularna w XIX wieku, na początku XX wieku i głosiła ona, że każdy naród, każda grupa etniczna ma swoje określone terytorium. Mało tego, że terytorium jest to jest odwieczne i niezmienne. No oczywiście jest to wielka i ogromna bzdura, bo ludy, plemiona kiedyś w ogóle wędrowały w okresie wędrówek ludów, przemieszczały się z miejsca na miejsce. Jeszcze niektóre dzisiaj się przemieszczają, ale i te osiadłe też, też się rozszerzały, kurczyły, mieszały z drugimi. A tutaj no, taka teoryjka, która mogłaby być sobie nazwana taką no, teoryjką naukową. Naukowcy wiele rzeczy mówią. No niestety chwycili ją swoje szpony politycy. I niektórzy, jak yy, na przykład nacjonaliści ukraińscy, trzymają się jej do dziś i uważają za prawdę objawioną. A wiadomo, jeśli terytoria są odwieczne, jeśli dane terytorium od wieków się należy jednemu narodowi, no to pozostałe narody są intruzami, które no, w dalszym biegu wydarzeń należy Rizaty. I właśnie ta teoria jest y, znacznie niebezpieczniejsza, choć wygląda bardzo niewinnie, jest ona znacznie bardziej niebezpieczna niż y, najbardziej y, szowinistyczne teorie nacjonalistyczne. Tak uważam.